आउज़बिल्लिन शैतान राजीम बसमीम एंड ऑफ नॉलेज चैनल के मोजिस दोस्तों अस्सलाम वालेकुम नाजिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बयान करेंगे जिसको मेडिकल हिस्ट्री का अनपढ़ उस्ताद माना जाता है तो नाजरीन करम कैप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तबी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था इस यूनिवर्सिटी ने तीन साल पहले एक ऐसे सयाफ आम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसन की आज़ादी डिग्री दी जिसने ज़िंदगी में कभी स्कूल का मन ना मुँह देखा था जो ना अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था लेकिन 2003 की कैसी सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंड ने यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम में ऐलान किया कि हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिकन की आज़ादी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्जन पैदा किए जो एक गैरमूली उस्ताद और एक हैरान कन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हेमल्टन का नाम लिया और पूरे एडिटोरियम ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया यह यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था नाजिन का नाम हेमल्टन कैपटाउन के एक दूर दराज गाँव सेनेटानी में पैदा हुआ इसके वालदे चरवाहे थे वो बकरियों की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा सारा दिन नंगे पाँव फिरता था बचपन में इसका वाल बीमार हो गया लिहाजा वो बेर बकरियाँ छोड़कर कैप्टन आ गया इन दोनों कैप्टन यूनिवर्सिटी में तमीराती काम जारी था वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया उसे दिन भर की मेहनत मशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबा कर खुले ग्राउंड में सो जाता था वो बरसों मजदूर की हसी से काम करता रहा तमीरत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया इसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला वो रोज़ टेनिस कोर्ट में पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता वो तीन बरस तक ये काम करता रहा फिर इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के इस मुकाम तक पहुंच गया जहां आज तक तो कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंच सका नाज निकरम ये एक नरम और गर्म सुबह थी प्रोफेसर रॉबर्ट जराफे पर तहकीक कर रहे थे वो ये देखना चाहते थे जब जराफा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो इसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता इन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक जराफा लुटाया इसे बहुश किया लेकिन चाहे जूँ ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ जराफे ने गर्दन हिला दी चनाचा इन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की ज़रूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान जराफे की गर्दन जकड़ कर रखे प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए सामने हेमल्टन घास काट रहा था प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट का सेहतमंद जवान है इन्होंने इसे इशारे से बुलाया और इसे जराफे की गर्दन पकड़ने का हुक्म दिया हेमल्टन ने गर्दन पक, गर्दन पकड़ ली यह ऑपरेशन आठ घंटे जारी रहा इस दौरान डॉक्टर चाय और काफ़ी के वकफे करते रहे लेकिन हेमल्टन जराफे की गर्दन थाम कर खड़ा रहा ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वह चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी दूसरे दिन प्रोफेसर ने इसे दोबारा बुलाया वो आया और जराफे की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया इसके बाद ये इसकी रूटीन हो गई वो यूनिवर्सिटी आता आठ दस घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और इसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता नाज निकराम वो कई महीने दोहरा काम करता रहा इसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का कोई अजाफी मुआवजा तलब ना किया और ना ही शिकायत की प्रोफेसर रॉबर्ट जोए ने इसका इस्तकामत और खलास से मुतासर हो गया और इसने इसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया हमेल्टन की प्रमोशन हो गई वह अब यूनिवर्सिटी आता ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा उन्नीस में इसकी ज़िंदगी में दूसरा एक अहम मोड़ आया इस साल डॉक्टर बंडार यूनिवर्सिटी आए और इन्होंने दिल की मुंतकली के ऑपरेशन शुरू कर दिए हमेल्टन इनका सिस्टम बन गया वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया अब डॉक्टर ऑपरेशन करते ऑपरेशन के बाद इसे टाँके लगाने का फ्रीजा सौंप देते वो इंतहाई शानदार टाँके लगाता था इसकी उंगलियों में सफाई और तेज़ी थी इसने एक 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 दिन में 50-50 लोगों के टाँके लगाए वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सजनों से ज़्यादा इंसानी जिसम को समझने लगा चनाचा बड़े डॉक्टरों ने इसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की तकनीक सिखाने लगा वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की एक अहम शख्सियत बन गया वो मेडिकल साइंस की असलाहत से नावाकिफ था लेकिन वह दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था 1970 में इसकी ज़िंदगी में तीसरा मोड़ आया इस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई और तो इसने ऑपरेशन के दौरान जिगर के एक ऐसी शरियान की निशानदही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकली आसान ही हो गई इसकी इस निशानदही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मेरी आँख खोल रोशनी को देखता है तो इस कामयाब ऑपरेशन का स्वाब बरह रास्त को चला जाता है इसका मौसर हमेल्टन होता है नाजन करम हेमल्टन ने यह मकाम खलास और इस्तकाम से हासिल किया 
वो वो पचास बरस कैपटाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा इन पचास बरसों में इसने कभी छुट्टी नहीं की वो रात तीन बजे घर से निकलता था चौदह मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी में पहुंचता और ठीक छः बजे थिएटर में दाखिल हो जाता था लोग इसकी आमदोरफ से अपनी गड़ियाँ ठीक करते थे इन पचास बरसों में इसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया इसने कभी औकात कार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया लिहाजा फिर इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक़्त आया जब इसकी तनख्वाह और मुराद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज़्यादा थी उसे वो आज़ाद मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था वो पहले अनपढ़ सर्जन था जिसने ज़िंदगी में तीस हज़ार सर्जनों को ट्रेनिंग दी वो 2005 में वफाद हुआ तो इसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया अब इसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजम करार दिया गया है वो डिग्री लेने के बाद इसकी कब्र पर जाएँ तस्वीर बनाएँ और इसके बाद अमली ज़िंदगी में दाखिल हो जाएँ नाजन इक्राम सिर्फ एक हाँ से जिस दिन इसे जराफे की गर्दन पकड़ने के लिए प्रेशन थिएटर में बुलाया गया था अगर वो इस दिन इनकार कर देता अगर वो इस दिन ये कह देता मैं माली हूँ मेरा काम जराफ़ों की गर्दनें पकड़ना नहीं है तो मरते दम तक माली रहता ये इसकी एक हाँ और आठ घंटे की अजाफी मशक्क़त थी जिसने इसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए वो सर्जनों का सर्जन बन गया इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अख्ताम पजीर हुई वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय का इजहार करें नेक्स्ट वीडियो आने तक अपने अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़